ஓம் சாந்தி ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சாக்கார முரளி இன்று பாபா கூறுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளே பாபாவின் கழுத்து மாலையாகுவதற்கு ஞான யோகத்தில் ரேஸ் செய்யுங்கள் ஞான யோகத்தில் வேகமாக ஓடுங்கள் அப்படின்றார் முழு உலகத்திற்கு பாபாவின் அறிமுகத்தை கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் உங்களுடைய கடமையாகும் கேள்வி எந்த போதையில் எப்பொழுதுமே இருந்தால் நோய் குணமடைந்து போகும் அப்படின்றார் பாபா நோய் வந்திருக்கு நோய் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டாம் எந்த போதையில் இருக்கணுன்றது பாபா சொல்லி கொடுக்குறார் அந்த போதையில் இருந்தால் நமக்கு நோய் வந்திருந்தா அது கூட குணமடைந்து கொண்டே போகும் அப்படின்ற ஞான யோகத்தினுடைய போதையில் இருங்கள் மற்றபடி இந்த பழைய ஷரீரத்தை பற்றி அதிகமாக சிந்திக்க வேண்டாம் எவ்வளவு நீங்கள் அந்த ஷரீரத்தில் புத்தி செலுத்துகிறீங்களோ அதன் மீது ஆசை வைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு நோய்கள் இன்னும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் பாபா வந்து சில நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா நோய் வரும்போது யாரும் தவிர்க்க முடியாது இது அன்அவாய்டபிள் ஏதாவது ஒரு பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு செகண்டும் அந்த சரீரத்தினுடைய வலி நம்மளை இழுத்துட்டே இருக்கும் அப்போ சில நேரத்தில் இன்னும் என்ன ஆகுதுன்னா சில ரொம்ப அந்த சரீரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க என்னை எனக்கு இது ஒத்துக்காது எனக்கு அது ஒத்துக்காது இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இதை சாப்பிட்டா என்னால் முடியா எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது இது சாப்பிட்டா கோல்டு ஆகிடும் அது சாப்பிட்டா ஹீட் ஆகிடும் அல்லது இந்த நோய்க்கு இது தான் நான் சாப்பிட்ணும் சத்தானது சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவும் அதில் இருப்பாங்க அதுக்கு பாபா சொல்கிறாங்க ரொம்பவும் ஷரீரத்தின் மீது பற்ற வைக்க வேண்டாம் அல்லது அந்த ஷரீரத்தின் மீது இருக்கிற ஆசையை நீங்கள் விடுங்க அப்போ வந்து நோய் நல்லாகும் ரொம்பவும் ஷரீரத்தை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் இருக்கிற நோய்கள் இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்ற பாபா இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் புது புது நோய்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இந்த ஷரீரத்தை அலங்கரிக்கிறது பவுடர் க்ரீம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வேஸ்டான அலங்காரம் அப்படின்ற எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கெல்லாம் ஆனால் பாபா நீங்கள் ஆத்மாவை வந்து அழகுபடுத்துங்க ஆத்மா தூய்மை ஆகிட்டால் நல்ல சரீரமும் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் இதெல்லாம் வேஸ்ட் அலங்காரம் ஆனால் நீங்கள் உண்மையிலும் நீங்கள் அலங்காரம் செய்துக்கணும் ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது என்ன ஞான யோகத்தினால அலங்கரிச்சுக்கோங்க அப்படின்றார் அப்போ ஆத்மா தூய்மையாயிடும் இதுதான் உண்மையிலும் உண்மையான அலங்காரம் அப்போ புது உடல் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா முரளியில் பாபா சொல்கிறார் அனைவருடைய தந்தை படைக்கிறவர் ஒருவர் தான் அவர் தான் ஞான கடலாகவும் இருக்கிறார் இந்த ஞானத்தின் மூலமாக சத்கதி கிடைக்கிறது நல்வழி கிடைக்கிறது சத்கதி அப்படின்னா ஜீவன் முக்தி முக்தி ஜீவன் முக்தி அப்போ அந்த ஜீவன் முக்தி மனிதர்களுக்கு எப்போ கிடைக்கும் எப்போ சத்தியுக ஸ்தாபனை ஆகுதோ அப்போ தான் ஜீவன் முக்தி கிடைக்கிறது அதனால தான் பாபாவுக்கு ஒரு மகிமை இருக்குது அனைவருக்கும் சத்கதி கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் நல்வழி காட்டக்கூடிய அல்லது ஜீவன் முக்தி கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் அப்போ அந்த அந்த சத்கதி அல்லது ஜீவன் முக்தியை பாபா எந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு தருகிறார் அப்படின்னா எப்போ அந்த சங்கம நேரம் வருகிறதோ அப்பொழுது தான் ஞானக்கடல் வந்து துருகத்தில் இருக்கிறவங்களையெல்லாம் சத்கதிக்கு அழைத்து செல்கிறார் முத முதல்ல பாபா சூக்ம லோகத்தை படைக்க வேண்டும் அப்படின்றார் முதல்ல சூக்ம லோகத்தை படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்தூல உலகத்தையும் நான் படைக்கிறேன் குழந்தைகள் இப்போ வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் குழந்தைகளுக்கு தெரியும் சூக்ம லோகம் எங்கே இருக்குது மூல லோகம் எங்கே இருக்குது அதாவது மூல வதனம் சூக்ம வதனம் ஸ்தூல வதனம் இதுக்கு தான் என்ன சொல்லலாம் மூன்று உலகங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ வந்து மூன்று உலகங்களுக்கு அதிபதி யார் திரிலோக்கி நாத் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கு சொல்லலாம் மூன்று உலகங்களுக்கு நாதன் அப்படின்னு யாருக்கு சொல்லலாம் ஒரு சிவ் பாபாவுக்கு தான் சொல்லலாம் இதனுடைய அர்த்தமே அவங்களுக்கு உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது 
திரிலோகி நாத் அப்படின்னு எல்லாம் அழகா பேர் வச்சுக்கிறாங்க அதனால இந்த பேரு ஒண்ணு பாபாவுக்கு இருக்கலாம் திரிலோகி நாத் பாபா வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து வேற யாருக்கு அந்த பேரு வைக்கிறது ரைட் இருக்குன்னா குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கும் அந்த உரிமை இருக்கு அதனால திரிலோகி நாத் என்று பாபாவுக்கும் சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கும் சொல்லலாம் மற்றபடி உலகத்தில் திரிலோகி நாத்தும் அவங்க வச்சுக்கிறாங்க பிரம்மா விஷ்ணு சிவனுடைய பேரும் வச்சுக்கிறாங்க ஒரு ஒரு பேர் வச்சா போதாதுன்னு சொல்லி ரெண்டு ரெண்டு பேர்கள் கூட சிலர் வந்து வச்சிருக்கிறாங்க ராதா கிருஷ்ணன் லக்ஷ்மி நாராயணன் அப்படிலாம் பேர் வச்சுக்கிறாங்க அடுத்தது பாபா சொல்கிற நல்ல நல்ல குழந்தைகளுடைய புத்தியில் இந்த நல்ல நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தாரணை ஆகும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து புரிய வைக்கிறார் ஒரு டாக்டர் அப்படின்னா புத்திசாலி டாக்டர் அவங்களுக்கு எந்த நோய் அந்த எந்த நோய்க்கு இந்த மாத்திரை தான் கொடுக்கணும் அந்த மாத்திரை மருந்துகளுடைய பேரெல்லாம் நல்லா வந்து இருக்கும் அதனால எவ்வளோ அந்த பேரெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கோ அவ்வளோ நல்லா அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணி குணப்படுத்துவாங்க அது போல் பாபாவும் சொல்கிறார் பாபா புது புது பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் எங்கேயாவது மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது தாரணை பண்ணிடுங்க அப்போ நீங்கள் பிறருக்கு சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த புது புது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா அப்பப்போ வந்து எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் பாபா வந்து சொல்ல மாட்டார் அப்பப்போ இன்வென்ஷன் புதுசு புதுசாக ஏதாவது வந்து கண்டுபிடிப்புகள் வர மாதிரி ஏதாவது பாபா பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பார் அதனால் யார் நல்லா யாருக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸ் இருக்கோ அவங்க வந்து பாபா புது பாயிண்ட்டை சொன்ன உடனே அந்த புது புது பாயிண்ட்ஸை வந்து தாரணை செய்வாங்க யார் தாரணை செய்கிறாங்களோ அவங்க மகாரதிகளுடைய லிஸ்டில் லைனில் வருவாங்க தாரணை செய்யாதவங்கள பாபா சொல்கிற அந்த மகாரதிகளுடைய லைனில் நான் வந்து நிற்க வைக்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் புத்தி தான் புத்தியும் இன்றைக்கி இன்னொன்று சொல்கிறார் பாபா இன்னொன்று அதிர்ஷ்டம் நல்லா ஞானம் பாபா கொடுக்குறார் நம்ம புத்தி நல்லா இருந்ததுன்னா நல்லா வந்து அதை உள்வாங்கி கொண்டு புரிந்து கொண்டு கடைப்பிடித்து சேவை செய்து முன்னேறலாம் அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் புத்தி ரெண்டாவது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு அதிர்ஷ்டத்தில் இருந்தால் தான் புத்தியும் நல்லா வேலை செய்கிறது நல்ல புத்தி வேலை செய்கிறதுன்னா அதிர்ஷ்டம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது கூட ட்ராமா அப்படின்ற பாபா இவங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு முன்னேறணும் இவ் நல்ல அதிர்ஷ்டம் சிலருக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை இதெல்லாம் ட்ராமா அதனால் இந்த ட்ராமா வந்து யாரும் தெரிஞ்சுக்கலை அதனால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றாங்க ஏன்னா இந்த ட்ராமாவுடைய முதல் இடைக்கடை யாருக்குமே தெரியாது நடிகர்களாக இருக்காங்க நாடகத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் முதல் இடைக்கடை தெரியலன்னா அப்போ ஒன்றுமே தெரியலன்னு தானே அர்த்தம் என்ன பெருசாக பிஹெச்டி அது இதுன்னு எல்லாம் படிக்கிறாங்க ஆனால் அடுத்த சீன் என்ன வரப்போகுது அடுத்த யுக என்ன வரப்போகுது நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம் நம்ம இந்த வாழ்க்கை பயணம் எங்கே முடிய போகிறது இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது அப்போ பாபா சொல்கிற இதெல்லாம் என்னத்துக்கு வேஸ்ட் இல்லையா அதனால் நீங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்ற பாபா வந்திருக்கிறதே குழந்தைகளுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு பாபா வந்திருக்கிறார் அப்படின்றது தெரியும் அதனால இப்போ குழந்தைகளுடைய கடமை என்ன பிறருக்கும் பாபாவின் அறிமுகத்தை கொடுக்கணும் முழு உலகத்துக்கே நீங்க வந்து பாபாவுடைய அறிமுகம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற பாபா அது உங்களுடைய கடமை ஆகும் அதனால யார் வந்து நாளைக்கு சொல்லிடக்கூடாது மனிதர்கள் யாருமே பாபா முன்னாடி எனக்கு தெரியவே இல்லை பாபா அப்படின்னு யாரும் சொல்லிடக்கூடாது அப்போவே தெரிஞ்சிருந்தா நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்போவே முயற்சி செய்து நானும் உங்களை நினச்சிருப்பேன் ஆனால் எனக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறதே தெரியல அப்படின்னு யாரும் சொல்லிடக்கூடாது அதனால் பாபா சொல்கிறார் எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டியது உங்களுடைய கடமை உங்களிடம் நிறைய பேர் வருவாங்க போக போக அவர் பார்ப்பீங்க நிறைய பேர் வருவாங்க லிட்ரேச்சர் எல்லாம் கூட நிறைய வாங்குவாங்க அப்படின்றாங்க நீங்களும் எல்லாரையும் அழைக்கணும் இன்விடேஷன்ஸ் வந்து போட்டு இன்வைட் பண்ணணும் அவங்களே அதுக்கு நம்ம சேவை செய்யணும் சும்மா இன்வைட் பண்ண வாங்க சென்டருக்குன்னு வருவாங்களா இது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது இந்த சிவராத்திரி இருக்குது ரக்ஷா பந்தன் விழா இருக்குது வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வருவாங்க அதனால் யார் நல்ல வேகமாக போகக்கூடிய குழந்தைகளோ அவங்களுடைய புத்தியில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் உடனே ஒரு பண்டிகை வந்தால் ஒரு ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க இன்விடேஷன் போட்டு பாபா சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வே 
ஐவி ஐபிசியோ விஐபிசியோ பொதுமக்களையும் கூப்பிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி செய்யும் போது அவங்களுக்கு பாபாவும் என்ன பண்ணுவார் உதவி செய்வார் அதனால் நல்ல நல்ல புத்திசாலி குழந்தைகள் யாருக்கு வந்து புத்தியில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அவங்கள தான் எல்லாரும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு இந்த அதாவது எங்கள் இவங்களை அனுப்புங்க இந்த சகோதரியை அனுப்புங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதை யாரை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா யார் நல்லா சேவை செய்யக்கூடிய குழந்தைகளாக இருப்பாங்களோ நிரகங்காரியாக இருப்பாங்களோ ரொம்ப இனிமையானவர்களாக இருப்பாங்களோ யாருக்கு தேகாபிமானமே இல்லையோ அவங்கள தான் எல்லாருமே கூப்பிடுவாங்க இந்த சகோதரியை அனுப்புங்க பாபா அப்படி அல்லது மூத்த சகோதரராக இருந்தால் அந்த சகோதரரை அனுப்புங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அப்போ பாபா சொல்கிற அது உண்மைதானே யார் இனிமையாக இருப்பாங்களோ அவங்களிடம் அனைவருமே என்ன செய்வாங்க இனிமையாக தான் விவகாரம் செய்வாங்க மற்றபடி குழந்தைகள் இப்போ வந்து ரொம்ப துக்கத்தில் இருக்கிறீங்க அதனால தான் பாபா சொல்ல ரொம்ப துக்கத்தில் இருக்கிறீங்க அதனால் என்னை இப்போ நினைவு செய்யுங்க நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் என்னை வெறுத்தீங்கன்னா நான் என்ன செய்ய முடியும் அதாவது சில நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு துக்கம் வரும்போது பிரச்சனை வரும்போது பாபா உதவியே செய்யலை என்ன கடவுள் வந்து இப்படி பண்ணிட்டாருன்னா பாபா குழந்தை தானே அப்படிலாம் வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா இருக்க எந்த உதவியும் நான் செய்ய முடியாது அதனால் நீங்கள் பாபாவை வெறுக்கிறீங்கன்னா உங்கள் மேலேயே நீங்கள் வெறுப்பு காட்டிகிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால் பதவியும் உங்களுக்கு கிடைக்காது மற்றபடி எவ்வளோ ஞான செல்வம் பாபா கொடுத்துருக்குறார் அளவற்ற ஞான செல்வம் கொடுத்துருக்குறார் பெரிய லாட்ரி அடிச்சிருக்கு அதனால் சந்தோஷமாக இருங்க என்னென்ன இருக்கோ எது பாபா செய்ய சொல்கிறாரோ அதை செய்துட்டு சந்தோஷமாக இருங்க மற்றபடி நீங்கள் ஓடணும் அப்படின்னா பந்தயத்தில் ஓடுங்க இது ஈஸ்வரிய ரேஸாக இருக்குது ஞான யோக பலத்தினுடைய ரேஸ் அதாவது ஞானத்தில் யோகத்தில் அதில் யாரும் உங்களுக்கு போட்டி போட முடியாது இல்லையா அதனால் நல்ல ஞானத்தை ஆழமாக போங்க கடைப்பிடிங்க நல்ல யோகா பண்ணுங்க அப்படின்றார் பாபா பாபாவையும் நினை பாபாவை நினையுங்கள் அதே நேரத்தில் பாபாவனுடைய ஆஸ்தியும் நினைவு செய்யுங்க செய்து கொண்டே சுயதர்சன சக்கரத்தை சுற்றி கொண்டே இருங்க இரவு நேரத்தில் அப்படியே கண் இழுக்கும் தூக்கம் வரும் தூக்கம் வந்தால் தூங்கிடுங்க அப்படின்ற அப்போ என்ன ஆகும்னா கடைசியில் எந்த எண்ணத்தில் நீங்கள் தூங்கியிருப்பீங்களோ அந்த தூங்கும் போது எந்த எண்ணத்தில் ஸ்டாப் ஆகிருக்கோம் நீங்கள் அசரீரி ஆயிருப்பீங்களோ அந்த எண்ணம் தான் காலையில் ஃபஸ்ட்டு எழுந்திருக்கும் போது அந்த எண்ணம் தான் உங்களுக்கு வரும் அப்போ வந்து அந்த கடைசியில் எந்த நினைவில் நம்ம வந்து தூங்குகிறோமோ அந்த நிலைக்கு தான் போகிறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ஷரீரத்தை விட்டுடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தூக்கத்தில் ஷரீரம் விட்டால் அவங்க ரொம்ப வந்து நல்ல சாவு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பாபா சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் நம்ம நினச்சிட முடியாது அந்த கடைசி நேரத்தில் ஆத்மா அந்த ஷரீரம் விடும் போது எந்த எண்ணத்தில் போயிருக்குன்றது தான் முக்கியம் அதனால் நீங்கள் வந்து தினமும் இரவு தூங்கும் போது பாபா நினச்சிட்டு பாபாவனுடைய ஆஸ்தியும் நினை நினச்சிட்டு அந்த சுயதர்ஷன சக்கரத்தை சுற்றிட்டே இருங்க அப்போ கண் இழுக்கும் போது தூங்கிடுங்க அப்படின்ற அதுக்கப்புறம் காலையில் எழுந்த உடனே அமிர்த வேலையில் அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இந்த மாதிரி பயிற்சி செய்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தூக்கத்தையும் ஜெயிச்சிடுவீங்க அமிர்த வேலையை எழுந்துக்கிறது கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஆனால் யார் செய்கிறீங்களோ அவங்க அடைவீங்க அதை யார் செய்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியுதுன்ற பாபா உங்களுடைய நடத்தையில் தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ தாரணை செய்கிறீங்கன்றது உங்களுடைய பேச்சில் தெரியும் உங்களுடைய தாரணையில் தெரியும் அதனால் நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மற்றபடி இந்த ஷரீரம் எப்போ வந்து அதாவது நோய் ஏதாவது வந்திருந்தால் இந்த ஷரீரம் அந்த நோய் எப்போ குணமாகும் அப்படின்னா ஞான யோகத்தினுடைய தாரணை செய்யும் போது ஷரீரமும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மற்றபடி இது பழைய ஷரீரம் தான் இதுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பவுடர் லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் அழகு படுத்துக்கிட்டா கூட இதெல்லாம் வந்து ஒர்க் நாட்டே பெனி ஒரு பைசாவுக்கு உதவாத விஷயங்கள் இது அப்படின்ற அதனால் ரொம்பவும் வந்து தாதிமார்கள் வந்து இந்த விஷயத்தில் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க ஒரு முறை ஒரு நாங்கள் மதுபனில் தங்கியிருக்கும் போது ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்பு தா ஒரு தாதியருடைய ரூமில் இருந்தோம் அவங்க வந்து ராதே தாதின்னு சொல்லி அப்போ நாங்கள் குளூர் இல்லையே மதுபனில் அப்போ மாய்ஸ்சரைசர் அந்த வேஸ்லைன் எல்லாம் தடுவிட்டுருந்தோம் 
அப்படி தடவும் போது அவங்க பார்த்துட்டு ஆமாம் இந்த உடம்புக்கு நீ எவ்வளோ கொடுத்தாலும் கொடுத்துட்டே இருந்து அதை கேட்டுகிட்டே இருக்கும் நீ எதுவும் கொடுக்காத நல்லா இருக்கும் அப்போ வந்து வெடிக்கிறத அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த குளிக்கிற தண்ணி இருக்குல்ல நீங்கள் வாலியில் பாத்ரூமில் குளிக்கும் போது ஒரு சொட்டு அந்த கடுகெண்ணெய் விட்டுட்டு நீ குளிச்சேன்னா இந்த பவுடர் க்ரீம் எல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போல் நமக்கு பாபா எல்லாத்துலேயும் வந்து ஆத்மாவை அழகுபடுத்துங்க சரீரத்துக்கு இந்த லிப்ஸ்டிக் பவுடர் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ற அப்போ வந்து பக்தி எதுக்காக செய்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய பக்தி செய்தால் தான் பகவானை அடைய முடியும் சரி அப்படியே அவங்க பகவானை அடைஞ்சாலும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது இரவுக்கப்புறம் பகல் வந்து தானே ஆகணும் அப்போ நீங்கள் பக பந்தி நல்லா தீவிரமாக பக்தி செய்து பகவானை பார்த்தா கூட அடைஞ்சா கூட கலியுகம் முடிஞ்சு என்ன வரணும் சத்தியுகம் வரும் இல்லையா அதனால் கல்பத்தினுடைய ஆயுள் கூட யாருக்கும் சரியாக தெரியாது ஆளுக்கு ஆள் ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் நாங்கள் நம்ம கரெக்டாக இவ்வளோதா அவ்வளோதா கரெக்டாக பாபா சொல்லியிருக்கிற மாதிரி கல்பத்தினுடைய ஆயில் இவ்வளோதா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து அப்போ சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் பொய்யா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ பகவான் சொல்கிறது பொய்யா அப்படின்னு கேட்கலாம் இருந்தாலும் இதெல்லாம் புரிய வைக்கணும்னா நிறைய சக்தி வேணும் அதனால் அது என்ன சக்தி வேணும் குழந்தைகளுக்குள்ள யோக பலம் ரொம்ப தேவையாக இருக்குது யோக பலத்தின் மூலமாக எல்லா காரியங்கள் நல்லா சகஜமாயிடும் அதனால் சிலரெல்லாம் வந்து ஏதோ என்னால் செய்யவே முடியல இந்த வேலையே அப்படின்னு சொன்னால் சக்தி இல்லை அப்படின்றார் பாபா எந்த சக்தி இல்லை யோகா இல்லை அப்படின்றார் அதனால் நீங்கள் வந்து சக்தி இல்லாட்டாலும் சரீரத்துக்கு ஏதாவது டயர்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் யோகா பண்ணீங்க அப்படின்னா பாபாவின் உதவி உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அங்கங்கே நான் உதவி செய்கிறேன் அப்படின்றார் பாபா ஸ்ரீமத் படி நடக்கலைன்னா எப்படி நீங்கள் உயர்ந்த நிலை அடைவீங்க அப்போ பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் என்ன நினைங்க தானா சக்தி வந்துடும் அதே நேரத்தில் பிறருக்கு ஞானம் புரிய வைக்கணும்னா நல்லா புரிய வைக்கணும் அதை வந்து நல்லா புரிய வைக்கணும்னா எவ்வளோ நம்ம வந்து உழைக்கணும் அப்படியே புரிய வைக்க முடியாது அதனால் எவ்வளோ உழைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுவீங்கன்ற அவ்வளோ வந்து நீங்கள் வெற்றியாளர்கள் ஆகிடுவீங்க வெற்றி அடைவீங்க இதுக்கும் நல்ல பரந்த புத்தி வேணும் அப்படின்றார் பாபா மீது அன்பு இருக்கணும் பாபாவுனுடைய செல்வத்தின் மீது அன்பு இருக்கணும் அப்படின்றார் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாராம்சம் யார் மீதும் வெறுப்பு இருக்க கூடாது அனைவருடன் இனிமையாக விவகாரம் செய்யணும் இனிமையாக பழக வேண்டும் ஞான யோகத்தின் ரேஸ் செய்து பாபாவின் கழுத்து மாலையில் வர வேண்டும் தூக்கத்தை வென்றவர்கள் ஆகி அதிகாலையில் எழுந்து பாபாவை நினைவு செய்யுங்கள் சுயதர்ஷன சக்கரத்தையும் சுற்றுங்கள் எதெதெல்லாம் நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அதையெல்லாம் கேட்டு பிறகு விசார கடல் கடைய வேண்டும் அந்த பழக்கம் ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் பாபா ஞானத்தை கேட்டு அப்படியே விட்டுடக்கூடாது அதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் மனநம் பண்ணணும் அப்படின்னா விசார கடல் கடைஞ்சிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ அந்த அதிகாலை நேரத்தில் விசார கடல் நம்ம கடையிறோமோ அவ்வளோ வெண்ணெய் திரண்டி வரும் சாராம்சம் நமக்கு கிடைக்கும் நல்ல அனுபவங்களும் ஆகும் வரதானம் சதா பாதுகாப்பு கோட்டிற்குள் பரமாத்மாவின் நிழல் கொடையின் அனுபவம் செய்யக்கூடிய மாயாவை வென்றவர்கள் ஆகுங்க அப்படின்ற அதாவது பாதுகாப்பு வளையம் அப்படி சொல்லுவாங்க அல்லது பாதுகாப்பு கோடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோட்டிற்குள்ளேயே நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அப்போ அது எப்படி இருக்கும்னா பரமாத்மாவனுடைய நிழல் கொடை அப்போ பரமாத்மாவுடைய நிழல் கொடைக்குள்ள மாயா வருமா என்ன அது போல் பாபா இன்றைக்கி மாயாவை ஜெயிக்கிறதுக்கு அந்த கோட்டுக்குள்ளே இருங்க பாபா மற்றும் நான் இல்லையா இதுதான் அந்த சேஃப்டி லைன் இந்த சேஃப்டி லைனுக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அந்த சேஃப்டி லைன் தான் இந்த லைன் தான் பரமாத்மாவின் நிழல் கொடை பாதுகாப்பு நிழல் கொடை அதனால் யார் இந்த நிழல் கொடைக்குள்ளே இருக்கிறாங்களோ 
அவங்களிடம் மாயா வருதுக்கான தைரியம் கூட வைக்க முடியாதுன்றார் பாபா ஆ அது வரணும்னு கூட நினைக்க முடியாது அந்த தைரியமே அந்த துணிச்சல்ல மாயாவுக்கு இருக்காது பார்க்கும் தூரத்தில் இருந்து ஓ இவங்க நிழல் கொடையுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பா மாயா கூட அதுக்கு தைரியமே இருக்காது அதனால் அப்புறம் உழைப்பென்ன தடைகள் என்ன விக்னங்கள் என்ன தடைகளா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க அந்த அந்த தடைகள் இந்த வார்த்தைகள் என்னான்னு தெரியாத ஒரு நிலையை நீங்கள் அடைவீங்க அதனால் எப்பொழுதுமே சேஃபாகவும் இருப்பீங்க பாபாவனுடைய இதயத்துக்குள்ள உள்ளடங்கிடுவீங்க என்ற பாபா இதயத்துக்குள்ளே இருப்பீங்க அதனால் இந்த ஒரு நிலை இந்த ஒரு முயற்சி சகஜமாகவும் தீவிர வேகத்தில் போகிறதுக்காகவும் அல்லது மாயாவும் ஜெயிக்கிறதுக்கான முயற்சி நம்ம வந்து தீவிர முயற்சி செய்யணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் பாபா மாயாவை ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஈஸியான ஒரு முயற்சி சொல்லுங்கள் பாபா அப்படின்னா பாபா சொல்கிறேன் நானும் பாபா அப்படின்னு சொல்லி எப்போவுமே அந்த சேஃப்டி லைனுக்குள்ளே இருங்க அல்லது நிழல் கொடைக்குள்ளே இருங்க அப்படின்ற ஈஸி தானே ஸ்லோகன் தெய்வீக குணங்களின் அனைத்து அலங்காரங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருங்கள் அப்பொழுது அகங்காரம் வர முடியாது அதாவது பாபா ரைமிங்கா சொல்கிறார் அலங்காரம் அகங்காரம் அப்போ அந்த தெய்வீக குணங்களுடைய அலங்காரத்தில் இருந்தால் ஒருபோது அகங்காரம் வர முடியாது அப்படின்ற ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் பிராமணர்களுக்கு தீபாவளி எப்போ அப்படின்றது தெரியும் இல்லையா சத்தியுகத்தினுடைய ஆதியில் எல்லா ஆத்ம ஜோதியும் பிரகாசமாக எரிந்து கொண்டிருக்கோம் பிரகாசித்து கொண்டிருக்கோம் எல்லாருடைய உடலும் அதாவது புது உடல் ஆத்மாவும் தூய்மையான ஆத்மா உடலும் எப்படி இருக்கும் சத்தியுகத்தினுடைய ஆதியில் உடலும் நல்லா வந்து தூய்மையான ஃபஸ்ட் கிளாஸ் உடல் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே இனிமையாக இருப்பாங்க இனிமையாக பழகுவாங்க அதனால் அந்த சத்தியுகத்தினுடைய ஆதி தான் நமக்கு வந்து தீபாவளி எப்போ வந்து லக்ஷ்மி நாராயணன் அரியணை ஏறுறாங்களோ அன்றைக்கி தான் நமக்கு வந்து உண்மையான தீபாவளி அதனால் எல்லாரும் சீக்கிரமாக அந்த சத்தியுகத்தினுடைய அந்த நாள் கொண்டு வரணுன்ற பாபா எமர்ஜ் ரூபத்தில் வச்சு அந்த நாள் கொண்டு வரணும் அதே நேரத்தில் பாபா தீபராஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த தீபராஜாவுடன் இருந்து இன்னும் நம்ம செய்ய வேண்டிய இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி கடமைகள் இருக்குது அனைத்து ஆத்ம விளக்குகளை ஏற்றணும் அப்போ அந்த தீபங்களுடைய வரிசை தானே தீபாவளி நான் மட்டும் என்னுடைய விளக்கை ஏற்றிக்கொண்டால் தீபாவளி ஆகாது அதனால தான் நம்ம இன்னும் இங்கே இருக்கிறோம் அனைத்து ஆத்மாக்களுடைய ஆத்ம ஜோதியையும் ஞானம் கொடுத்து எல்லாம் வந்து பிரகாசிக்க செய்யணும் மேலும் பழைய கணக்கு முடிக்கணும் வடநாட்டில் தீபாவளினைக்கு புது கணக்கு ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுக்கு அன்றைக்கி தான் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் தீபாவளிக்கு பழசை முடிச்சுட்டு புது அக்கௌண்ட் புக் வியாபாரிகள் வைப்பாங்க ஸ்வஸ்திக் எல்லாம் எழுதுவாங்க அப்படின்னா அந்த தீபாவளினா ஸ்வஸ்திக் ஆரம்பம் சத்தியுகத்தினுடைய ஆரம்பம் இது போல் உண்மையான அந்த பாபாவுடன் நம்முடைய ஆத்ம ஜோதியை ஏற்றி கொண்டு பிறருடைய ஆத்ம ஜோதியை ஏற்றி அனைவருக்கும் அந்த தெய்வீக குணங்களால் அலங்கரித்து கொண்டு இனிமையாக பழகி அனைவரும் தீபாவளியை கொண்டாடுவோம் மகிழ்ச்சியாக ஓம் சாந்தி